好笑吗？这么晚还在加班？嗯、还笑吗？这是你做的？嗯。一般啊。胳膊痛？没有没有，有，好像有蚊子吧？好像还真有啊！啊，哎，啊，打死了！加油工作中华文化源远,远流长，而时尚风潮总在日新月异。现场增添了女士们、先生们、各位来宾。您现在所看到的是我们正在为您带来的时尚中国风青年设计师设计大赛。那么，首先我将介绍一下现场评委，他们分别有张宇琼（张老师）、熊英（熊老师）、李文书（李老师）。方笑宇，方老师。那么今天现场，我们所有的青年设计师们都已经准备好了他们的作品，掌声有请。
位评委、观众朋友们，大家好，我是七号参赛选手莫非。我这次的主题是雨过天晴。江南给人的感觉呢，永远都是春天的，是清新的。而我觉得天青色是最能代表春天的颜色，所以我将我这次服装的主色调定为天青色。而我在裙摆上也用了一些苏绣，点缀了一点是代表春天的花朵。裙子的表层呢，我用光泽度很好的欧根纱，它代表细密的雨丝，这就很好的诠释出我们烟雨江南这个主题。谢谢。大家好，两位好，我是八号选手。我觉得墨菲的设计很清新啊，很符合这次中国风的主题啊。这种设计应该对设计师的制作能力要求很高。而且我觉得它对绣花的细节部分处理的非常好。你看它绣花藏在裙摆里面，没有喧宾夺主。今天有机会呈现出来，谢谢大家。我很同意你们的观点，但是我还是觉得，他的设计理念不够成熟，只是一味的在强调理念上的美感。衣服是很漂亮，但是没有态度，就好比是一个美女，虽然很美，但是毫无灵魂。所以我觉得他会不会是还没有想好要做一个什么样的设计师？再次请出所有的设计师作品。哎呀，唐总，你终于来了，怎么样了？准备打分呢，你不是去开会了吗？开了。行吧。我一直帮你盯着莫非了，请评委给六号选手沈佳熙打分。张老师，八十七分。熊老师，八十分。方总监。我接个电话。谢谢各位评委老师。好，谢谢。接下来有请我们的七号设计师。我很欣赏莫非你的作品。很大气典雅，又不失轻盈。从色彩的渐变到工艺的融合，整体设计很是意境和韵味，浑然天成。我甚至能想象电影明星穿着你的裙子走在电影节的红毯上。哇，那可谓是相当高的评价了。我跟熊熊老师的意见好像不太一样。创作是一种语言，设计师拿他的服装作为语言来跟观众交流。他的设计里面有没有情感，有没有真情实感，观众都能感受得到。比起那些花拳绣腿，我更注重的是这些。所以，抱歉，你的作品表达的感情没有打动到我。那么接下来我们来看一下他的最终得分是。张老师，八十七分；熊老师，八十分；李文书老师，八十五分；方总监，七十五分。啊？你最后一名的好成绩挤进去了呢。是啊，不管我是第几名，但我还是进了决赛，对吧？你还真是个没皮又没脸的人呢，这种话都说得出来。方总监在电视直播，当众批评你的作品。我要是你，我可笑不出来，估计早就躲起来哭了。
。哎，我还没说完呢。你跟方董监的关系不是很好吗？上次还能求他带你去慈善晚宴，怎么，这次你没求他照顾照顾你啊？哦，我知道了，肯定是你求了，但是被拒绝了吧？方总监能在直播里面批评我的作品，是因为我有作品可以让他批评。可你有什么？小肚鸡肠，尖酸刻薄。你说什么？还有，谢谢你一直这么操心我。告诉你，我很好，可以走了吗？不可以。哎，莫非，你在这里拽什么呀？你还真当自己是什么天才设计师了吗？哼！别以为你认识两个评委。就能在这儿站住脚了。我告诉你，方笑瑜，可不是你能轻易傍上的。方总监，蓝小曼、啊，我说你年纪也不小了，能不能学聪明点？不是所有人都跟你一样，要傍什么？个不知天高地厚的东西！我说你直播这样很危险啊！还生气了？我没有生气啊。没生气啊？那走吧，我送你回去。没关系，不用了。我家离这边也蛮近的，自己走回去就好了。这不是还是在生气吗？我为什么要生气啊？客观的讲，你刚刚说的话也并不是完全没有道理。所以我说的是有道理了。大半部分都是有道理。那就行，我送你回去。你要喜欢这些东西就拿去，我也不用了。那我先走了。你以为我夸你的那些话都是假的吗？你以为我在咖啡店说让你做我的助手，就是随便说说呀？我希望看到的莫非，是能创作出用心作品的人，而不是为了比赛故意献技。你也不希望我跟其他评委一样，在台上挖空心思的去夸奖你吧？如果你真的没生气，就学会做一个成年人。上车，我就告诉你我为什么给你打七十五分。分。轩哥，怎么到处找不到人啊？你要不要给打电话？刚才给你讲的，你都听明白了吗？嗯。你这次的剪裁和针法真的和整体的设计非常不搭，尤其是那个欧根莎的设计，有点破坏美感。所以我给你扣的分扣的清清楚楚、明明白白。如果我给你按私心的话，我可以给你一百分，你接受吗？嗯，不，我你说的对，是我没有考虑清楚，是我太想当然了。嗯，你要是还不懂的话。要不然咱们俩上去，我再跟你聊一会儿。哦，那不用了，评委和选手还是要避嫌的。嗯，我先走了。我帮你拿东西。嗯、真不让我上去坐会儿？哦，不用了，你,你早点回去，拜拜。
姐，你刚刚去哪儿了？不是说好一起回来，怎么自己先走了？我没去哪儿。你还没去哪儿？在后台一转身你就不见了。好啦，事情我都知道，心情不好对不对？来，弟弟肩膀借你靠一下。我没事儿，作为设计师呢，就要接受别人的批评。我发誓，下次比赛，我一定不会是最后一名。好啦，在家里就不用装坚强了。嗯，每当这个时候，我都觉得我对你有点愧疚。愧疚什么？小的时候，我不应该欺负你。没事儿，你小时候当面欺负我，背后都骂回来了。你敢骂我是不是？你这个小兔崽子！肩膀过来给我靠靠。你都骂我什么了？唐总，怎么是你啊？感觉你气色不是特……嗯，是不是秀坊出什么事儿了？不知道是否也没给我打电话。呃，我有事想跟你说，我没进来吗？呃。哦，我请你。呃，唐总，喝茶。下雨了。哦，是啊，下雨了，突然就下雨了。这个茶很特别。
，这个是黑骨桥，是我妈寄过来的。是不是秀坊出了什么事儿了？还是我给你那个？昨天比赛结束了以后，我怎么没有看到你啊？啊？我，我，我回家了呀。你以后结束了以后呢，在赛场稍微等一下，我会让阳光接你，让他送你回家。呀，不，不用不用，阳光他也挺多事儿的。那你是觉得我很闲，过来没事找你，干嘛？我我哪知不是？哎，疼的你今天怪怪的。我觉得我已经跟你表达的很清楚了，听不懂。啊、哦，那是你觉得，但其实你没有表达清楚，你什么都没说。那好，我来直接问吧，你跟方笑云你们两个到底是什么关系？你，你不要误会，你不会觉得我。我品味吧，什么？不是，不是你想的那个样子的。我真的没有贿赂评委。如果我贿赂方方总监的话，那那他怎么会给我一个最低分呢？你说是不是？啊？你说方笑瑜他昨天比赛给了你一个全场最低分？对呀、啊，他只给了我七十五分，是全场最低分。你想，如果我真的贿赂他，他不可能给我一个这样的分数，是不是？所以你想多了。有道理。看来我还是要好好努力，一定要把我的作品做到更完美，让方总监知道我是有真才实学的人。你就那么在意方秀瑜他怎么看你？当然，当然非常在意啊！他怎么看我非常重要。他可是评委，他能决定我可不可以进决赛。我也可以。所以我跟你说啊。你最好离方小雨远一点，跟他接触近了，对你没什么好处。不是，唐总，你你今天到底怎么了？哎，我跟你说的话一定要记清楚了，等一下我找人过来给你收拾一下啊。不是，什么套路呀？所以你是说，唐总特意跑到你家，让你远离方总监，还说是为了你好？对。哎，你说是不是很奇怪？他是不是睡觉睡迷糊了？我看不是他睡觉睡迷糊了，是你在装迷糊。啊？你是不懂还是真傻呀，姐姐？很明显呢，唐总是吃醋了。当一个男人只有感受到另外一个男人所带来威胁的时候，才会做出这种幼稚的举动。你你别瞎说了，我们只是工作关系。你可打住吧啊！什么工作关系啊？你摸着自己的良心，让你的良心好好的告诉你，合同这么点小的事情，让唐总亲你亲来，人家再怎么说也是个堂堂集团老总啊！怎么，身边连个得力的助手？你就死鸭子嘴硬吧啊！不过我就在想，这个方笑瑜，他是什么意思呀？啊，我知道了，方笑瑜肯定也喜欢你，所以才会三番五次的找机会接近你。我说，沈佳琪。如果你把你这想象力充分的运用在设计上的话，你早就已经冲出亚洲，走向世界了。走吧。哎，对了，你决赛的设计想好了没？别提了，还不如之前的《烟雨江南》呢。古道西风挺好的呀。哪里好了？你看啊，我们做的是中国风，也就是循着古道。你再看看古道上，西风阵阵，一派萧条。你看看，到了正经事儿上你就蔫了吧？把刚刚八卦的心思拿出来呀，发扬光大呀！可不就是蔫了吗？哎呀，我现在这脑子真的是空空如也，空，空的，你听听都是空的。
。不过我倒是想好了，做茶马宝。哎，不是莫非，你还让不让人活了？这么快就有灵感了？哎呀，我这个小可怜怎么办呀？要不然这样，你把方总先让给我啊，我找他走个后门。那要不要把方总监和唐总都一起给你打包，然后顺丰到付啊？嗯，不用，一个就行了，两个我消化不了。行了吧，不跟你开玩笑了。哎，你是会做蜡染对吧？你想干什么呀？我这次不想做特别华丽，想做的返璞归真的中古风。蜡染、嗯？我想做那些大家没有见过的图案。那你找我干嘛呀？我想做苗族的图腾，我知道这种东西在市面上是买不到的，所以拜托你了。我是贵州人，没错，会一点点蜡染也没错，可是苗族图腾太难了，我不行，你找别人吧。你可别呀，一回生二回熟，你不试一试怎么知道呢？哎，不是大姐，你胆子也太大了点吧？蜡染可是要时间的。我知道，我只不过要一点点的元素而已。哎，我带你去个地方。来了啊！是这样的，我们要参加比赛，所以想借用一下你的那个蜡染工具。哦，对对对。来，谢谢老板，谢谢老板，谢谢谢谢。那我们走了。好了，拜拜。嗯，再见。屏住呼吸，屏住呼吸啊！什么东西啊？这这是染料，红色的染料。他跟你说屏住呼吸了，你不听？太臭了！我天啊！我跟你说，这是用新柿子发酵了一年之后才出来的，非常珍贵。如果不是为了我朋友的话，人家根本不会卖给我们的。这家伙太巧了，差点把我带走。那你不听我的话，你行了行了。赶快把你拿起来，我们去勾兑。走，快点！我我。这是在打算参加比赛用的面料啊？什么什么？专心开你的车。看前面啊！没事，哎，您坐。方总，那椅子脏了，我给你擦擦。不光擦干净了，还挺暖和。您坐，您坐，您坐，您坐。什么事说吧。啊，那个老爷子，你俩有联系了？呃，不是，不是，老爷子打电话过来了，说让您回家一趟。回去干什么？那没说。哦，我觉得可能是老爷子想你了，关心你吧。他关心我，他
他只关心那个女的。方总，反正这话我带到了，我先去忙了。站住！跟我一起办件事去。什么事儿？请进。我让你离方小玉远一点，你为什么不听话？我什么时候离他近了？还有今天是他自己来的，你可以拒绝啊。就是因为他是你们的评委，他就可以跟你胡闹吗？什么叫跟我胡闹？你哪只眼睛没有看到我在拒绝他？你以为所有人都跟你一样吗？我怎么了？那么不给别人留面子，今天在那里面有多少人，你知道吗？之间是不是有什么误会？每次见面你们都不是很友好。如果有什么误会，大家可以把话说。我们两个之间的问题就不劳你操心了。我现在今天想要跟你探讨的是我跟你之间的问题。我说你这人怎么这么不讲理呢？我不讲理。你有认真听过我讲话吗？我每日每夜都在认真听你讲话。你可不可以在意一下我的感受、啊？你什么时候每日每夜都在听我讲话？没有吗？是谁听说你第二天要去苏州啊？他抛下了所有的行程去找你。是谁在车站门口等了你一个多小时，就因为担心你找不到车？是太阳指引他方向。你在他地方。会瞬间变晴朗。既然都已经说到这儿了，就不再会让你多知道一点。我不再度日如年，我不再失眠到成功出现，因为外面的天气已经渐渐转暖。这歌词你熟吗？就是那个听众，可笑吗？就是我。妈呀！我长粉了。哎、嗯、啊,啊！新来的粉丝你好，这里是小菲菲。绿绿诗涵。这绿绿让你离方小雨远一点，不是因为我在意其他男人接触你、追求你，而因为我比你更了解他到底是一个什么样的人。我希望你受到伤害。你以后结束了以后呢，在赛场稍微等一下，我会让阳光接你，让他送你回家。不用不用，阳光他也挺多事的。我觉得我已经跟你表达的很清楚了，听不懂。唐总，他今天有点事
，然后就是行程突然改了。不会吧？我难道被霸道总裁告白了？感觉你今天这头上好像升起了一轮太阳。你是在骂我像豌豆射手吗？不会不会，怎么可能骂你呢？就是说你啊，灿烂的像春花，明媚的如秋月。讨厌，你少埋汰我！我没埋汰你啊。昨天唐总是不是向你表白了呀？我看唐总那么霸气的把你给领走，太帅了。如果以后你做唐太太的话，能不能不要忘记现在跟你一起干活的我呀？我我说你说什么呢？还不去干活？马上去决赛了，来！干活是要干的嘛。胡明龙，我只能干活了，哪像你马上成为唐太太，好羡慕嫉妒啊！我想重新再染一次、啊，你疯了呀！不是，你看这边都没有染源，这样还有这边。哎，不是，大姐，当初是你坚持用用草木染的，能染成这样子已经是奇迹了。要我说，你还是用化学染剂吧，那能快点。那可不行，我的茶马古道不仅要长得好看，还要内外兼修。虽然用传统的草木染呢会有一点点费事，但是染出来之后，这个布料呢会有防虫啊、抗菌呀、啊。哎，好好好，行行行，跟你讲大道理，我是真的讲不过你，但是我就好奇了哈，你是怎么知道这些的呀？做蜡染，我当然要提前做功课啊，而且我去买染料的时候，那个染料的老师也跟我说了一些。天哪，你为了做这件衣服，你究竟做了多少功课呀？你这么专注于中国的艺术和设计，干脆别去法国读书了，还能省笔钱。哎呀，这是两码事儿，出国是为了学习。哎，你说，那些老外他们能看得懂中国设计吗？嗯，那你看，酷奇最新的一季设计都是有很多中国元素的。也是啊。哎，你不觉得这个传统工艺其实也挺有意思的吗？<笑>有意思是有意思，但就是太麻烦了。行吧，小姐，您继续做您的茶马古道，我要去做我的海上桐花了。哦，你想起名字了？对呀、啊，海上桐花，我的设计理念就是海上丝绸之路，用刺桐花。你什么表情啊？用刺桐花的元素，多好！海上桐花又贴切又好听，而且现在正好是国家推动“一带一路”的共建，我们也应该为国家添块砖，加块瓦。你能离我远一点吗？你好臭！不臭呀，你们吧，不臭，不臭，不臭，快进来，顺哥。嗯，你这黑眼圈咋这么重啊？这两天没休息好啊？不是，你这意思是说我在工作的过程当中精力还不够旺盛是吗？啊，没有没有没有，您精神抖擞啊。哎，对了，顺哥，今天啊有巡视参赛选手设计的日程。
哎，刘飞老师，您看见那个七号设计师的莫非了吗？莫非上次来过之后，就再也没看见他了。行，谢谢，辛苦了。唐总，又来看设计师啊？只要你们工作辛苦，过来看看你们。好，去忙吧。嗯。就你聪明，就你话多，是吧？不是，你根本不是想知道。哎，强哥，怎么有事儿？唐总经常来参赛者的设计室吗？唐总最近经常来，刚刚才走。我跟你讲啊，唐总对这次比赛超级上心。那他有没有说他比较喜欢哪几个参赛者啊？我来想一想，三号、六号、七号、七号、七号，那个莫非吗？喝点茶。嗯，好。逛了一天，累了吧？裴璐阿姨怎么会累呢？以前老人都说啊，生儿子好。现在我看，生儿子有什么好的？一点用都没有，还是生一个像你这样的女儿好。陆阿姨，我不就是您的女儿吗？嗯，你知冷知热，最贴心了。还好有你陪我逛逛街，不像我们家那俩都不着家。啊，文轩他最近确实挺忙的，我都没有时间跟他好好说话呢。雪林，你跟我说说，平时你跟明轩单独在一起的时候，他对你好吗？嗯。啊，明轩这孩子他就是这样，他心里明明有吧，他嘴上就是不说。我是他妈最了解他的，其实他心里特别在乎你，真的。陆阿姨，你说的我都不好意思了。那有什么不好意思的？你们俩之间不就一句话的事儿吗？早晚啊。明轩都要把你娶进门，他要是能娶到你啊，是他的福气，也是我们家的福气，咱俩就能亲上加亲了。莫凡，你今天还去驻唱吗？我去听你唱歌好不好？结束之后我们好好吃一顿。喂，你有没有点眼力劲儿？莫凡过两天还要去参加时尚中国风的走秀呢，你还要他去大吃大喝？老周，你火气不要这么大嘛！人家 K T 也是好意啊。我火气更大的事儿还有呢。你为什么要组织人去现场举他的应援牌？我想显得莫凡比较有人气嘛。你真傻还是假傻呀？现场的大牌那么多，莫凡一个新人这么招摇，你存心给他招黑吧？你这是什么态度？我也是好意嘛，我没想那么多。嗯、那个 K T 啊，你要不还是先走吧。我今天反正也不去唱歌，我们下次再说。好吧，刘叔，没事发什么大小姐脾气啊？你觉得我很凶吗？那你干嘛不跟他去吃饭？我，我，我说你凶，又没说你不对。哎，你刚那个格力还挺搞笑的。这差不多，没枉费我一片苦心。啊？什么苦心？走走走走走，哎，怎么苦心啊？走啊走啊走啊！干嘛啊？玩啊！这有什么好玩、啊？玩！玩！粘都粘不完，还要玩？你能吗？来，你也来。我不来，我看你今天就是训练不够累。明天让领导老师给你加一节课，看你还玩不？是不是恐高啊？我，是不是？谁恐高？我长那么高，怎么可能恐高呢？长那么高，那你上啊？我，哈，我玩。太幼稚了，我今天。训练太累，我跟你玩。不要这大家都给我抓紧点啊！今天可是时尚中国风的总决赛，现场观众加上电视和网络，有几千万人在看。你可千万别在今天给我出差错啊！领导老师，嗯，今天真的会有那么多人看吗？当然了。
所以莫凡，今天是你非常重要的机会，一定要好好把握啊！好，丽娜姐，丽丽没来，什么？跟他打电话了吗？告诉他今天不出现，永远都不要出现在我面前。丽娜姐，怎么办？我们还少一个模特。露珠，今天你上，这套衣服对身线要求很低。服装老师带他换衣服。哎，老师，不行的，我我,我没试过衣服，我也没有参加过彩排。哪儿那么多废话？今天行也得行，不行也得行。带他换衣服。哎，老师，我在那儿。哎呀，你可以的，平时彩排你不是都更懒了吗？你要相信你自己，平时那么努力啊。我没有，我我真的不懒。你可以的，再换衣服。可以的。发生什么情况了？第五套作品怎么会有瑕疵呢？服装在哪儿？比赛都已经结束了，我不想再提了。现在可不是怄气的时候，知道吗？我作为评委。我有权利知道真相，我想你也想知道吧。今天竟然发生了破坏参赛选手作品这么恶劣的事情，我作为评委，我非常的生气。我希望大家帮忙回忆一下，今天在后台。还有没有发现什么可疑的人物？可疑的人物，你觉得有什么可疑？我觉得那个下手的人一定还在现场，就在我们当中。他的动机很简单，就是他想赢。从这个动机看的话，我觉得现场所有的设计师都有嫌疑。怎么可白小曼呢？对呀、啊，白小曼呢？你们看到白小曼了吗？这个白小曼，她从初赛的时候就处处针对莫非姐，说不定就是她。而且这套衣服就是她穿的，她现在把衣服弄坏了，人就跑了。陆竹，你少在那里血口喷人。方总监，我觉得这事儿是有心之人想要趁机陷害我。这个人知道我跟莫非关系不好。而且，也知道我要穿着这件衣服上台，所以想让我来背这个黑锅。哼，贼喊捉贼，你把嘴巴给我放干净点。你说谁贼喊捉贼？你有证据证明这是我做的吗？那你有证据证明这个不是你弄的吗？有吗？你们，你们是不是都觉得这事儿是我做的？好啊。你们拿出证据来啊！我白小曼绝不平白受这个冤枉！你不要在这儿撒猪！好了，现在都没有证据。你少在这里猫哭耗子假慈悲了。这件事情必须查清楚，否则我跟你没完。好了，我先看看怎么回事。今天从做头发、化妆开始，我所有时间都跟大家在一起。这些，你们七组的模特可都是看到的。七组的其他模特呢？你说，你有没有看到白小曼弄坏衣服？我
，小曼姐的确都跟我们在一起。哼！你好好的想一想，他确定一直跟你在一起吗？小曼姐去换衣服的时候，在换衣间换的，没跟我们在一起。所有人都是在后台直接换衣服，你为什么到换衣间换衣服呢？对啊，你还有什么好说的吗？方总监，真的不是我，真的不是我，你能不能相信我一下？你是了解我的，我这个人是要看到证据的。这白小曼，你知道这一件衣服对莫非来说意味着什么吗？你知道他为了这个决赛，他花了多少时间和心血在这件衣服上吗？现在还没上台，衣服弄成这样，你想怎么解释？白小曼，你还不承认啊？你给我闭嘴！莫非我看就是你故意陷害我的吧？你一直都看我不爽，处处给我作对，每次都欺负我。以前你有老师护着你，现在你有方总监护着。我不过就是一个小模特，我要是真想害你，我会不分轻重，就这么愚蠢吗？可是你呢？你现在煽动所有人来针对我，你到底要把我逼到什么地步，你才敢写？白小曼手上这套。白小曼，我们两个之间确实有过节，可是我这个人，有话都是当面说，不会在背后搞这种下三滥、随便用。哎，白小曼，你疯了吧？就是你，你装什么装？明明就是你联合大家一起对付我的。对呀、啊，你怎么可以打人呢，白小曼？太过分了！拍什么拍？我算是看清楚了，你们这些人根本就是是非不分。莫非我只要一遇见你，我就没有好事情？对付男人，你厉害，我比不过你，行了吧？你好自为之。站住！把作品留下。冰块去，一会儿我送你回去，先休息一下。吴飞，陈哥，吴飞，陈哥，好，吴总找您商量宣传的事儿，必须要现在，他挺急的，那你帮我去看一下，莫非出了什么事儿？快，嗯嗯。鸡蛋，露珠说用鸡蛋敷一敷就不会肿了。姐，你开门好不好？姐姐，我想一个人静静
这么早过来找我有什么事儿？我给你打了一晚上电话，你为什么不接、啊？我一直都在家里面，而且我这么大一个人了，又不是小孩子，能出什么事儿、啊？在我眼里，你就是个小孩儿。昨天晚上发生的事情，我都知道了。现在公安部门呢，已经介入了调查，毕竟网上可能会有一些声音，对你不利，还是尽量少看。谢谢你。你现在需要的不是跟我说谢谢，而是要相信我。相信我，只要有我在你身边，我可以帮你处理好这一切。嗯，谢谢你。那没事的话，我就先回去了。等一下。我昨天晚上去的时候，你已经走了。我把你爸家东西都收拾一下，你看收不收东西？如果少的话，我让他们再帮你找回去。谢谢。那我走了。古飞，开心一点。你一定会。心的你对我说放手，就放手。你也许很难过。嗯，姐，你不是重跑去了吗？怎么拿这么多东西？你以为你怎么红啊？我朋友在楼下跟唐僧吵架了吧？他是不是欺负你了，把你弄哭了？你怎么知道是唐唐？刚刚都看到了。我说了你别生气了。其实我昨天就看到他在楼下。昨天？真我昨天就看到他车在楼下，唐总不会在楼下等着你一整夜吧？他是因为比赛那件事而找你吗？姐，说实话，唐总挺关心你的。那我先去上班了，你在家好好休息。通知白小曼不用再来了吗？我通知是通知了，至于他是怎么理解的，我就不知道了。先不管他了，方姐。那我先进去了。你怎么来了？林娜姐，我我有事想问问你。小曼没跟你解释吗？她跟我说了，但
但他那解说没法接受啊！现在没有证据能证明那墨菲衣服就是我弄坏的，为什么要开除我？现在是讲不清楚，但问题是你作为一个模特，毁坏设计师服装这个指控有多致命，你应该知道。再说，现在脱衣服的照片还在网上挂着呢，我怎么保你啊？是啊，林娜姐，我也很无辜啊，我真的是冤枉的。姐，你是看着我从新人一点点走过来的，再给我一次机会，你去帮我求求情好吗？我真帮不了你，这个我真的。林娜姐也没用，是王的开除你的。林娜姐，你先去训练那些小可爱吧，这个麻烦交给我。行吧。跟我过来。小雨，你放开我！好啊，那我找保安把你请出去。你要我怎么说你才肯相信？莫非的衣服被弄坏，真的跟我一点关系都没有？咱们俩认识了不是一两天吗？这儿也没什么人，为什么不坦白一点呢？你也不是个笨人，你怎么不想一想弄坏的那衣服对我有什么好处啊？你也不是一个笨人啊。你怎么不想想我为什么不相信你呢？是因为莫非吧？是他让你这么对我的吧？我一个人来到上海，没有背景，没有人脉，全靠我自己一个人。我好不容易有了今天，你们为什么要毁了我？为什么？如果我被凯曼开除。我真的就走投无路了。